こんにちは梅です最寄り駅は赤坂見附永田町麹町四谷1964年日本初の高層ホテルとして開業ホテルニューオータニ東京さて今回のプランはホテルニューオータニ東京エグゼクティブハウス全大人三人子供2人2部屋です1年ぶりの訪問です何か変わったかなゴー施設の生け花は撮影ポイントエグゼクティブハウス全のチェックインは本館11階のエグゼクティブラウンジやっぱり忘れられなくて帰ってきた夏空と赤坂御所の緑が最高夏のしつらえ子連れのため奥の個室っぽい席にもお世話になっていますラウンジ内の綺麗なトイレとパウダールームもポイント高いですウェルカムドリンクのアメ油アイスが健在黒糖と生姜の香りで一気飲み本当にこの緑の見晴らしがニューオータニならではだな癒されるラウンジにはソファー席もありカウンター席もありシングルにもカップルにもファミリーにも居心地がいいです営業は8時から22時残念ながら17時30分以降子供の利用が不可ですルーームカードキーが木になっていました1アフタヌーンティー1日6回のフードプレゼンテーションの始まりビュッフェ台行くわよ日替わりブイヨンスープ細かいお野菜入りですキッシュケークサレ柿山のプチハートエビ塩ニューオータニ伝統の大好きなリーフパイ銀座松崎のせんべいいろいろお菓子つかさ塩のかわいい東プロテッドクリーム抹茶パウンドケーキパウンドケーキウインナーデニッシュスコーンリンゴシロップはちみつジャムブルーベリーオレンジマーマレードいちごピエール・エルメサブレバニーユアンフィニマンショコラピエール・エルメチーズケーキイスパハンマカロンピエール・エルメパンアンフィニマンカフェは今日本ではここだけとか。メロンゼリーマンゴーパンナコッタオペラレジェールいちごショートケーキ豆乳バスクチーズケーキメロンタルトピーチロールケーキスーパーメロンショートケーキ白ワインシャトーラフルールレスクールシャンパンドラピエ赤ワイングレイモントエステイトピノノワールシャトードレスクールジュースオレンジグアバ白桃グレープフルーツお水カリフォルニアや勝沼ワインもありニューオータニといえばドラピエ持ってきましたスイーツビュッフェ状態おいしそうスパークリングワインじゃないよシャンパンで乾杯誰もがたくさん食べたいと思っているニューオータニのおいしいケーキまずはスーパーメロンおいしいスコーンにプロテッドクリームたっぷり本日のブイヨンスープチビたちも大好きこれは前からあるけど大好き美味しいサックサクで粉飛び散るけど美味しいんですこれは初めてピエール・エルメのチーズケーキスパハンこれはとても美味しい幸せエスパハンの香りピエール・エルメといえばマカロンを外せないですねアラベスク多分アプリコット入りクリームピスタチオ入りプラリネフィルテ複雑な作りで酸味がありとても美味しいですセイボリーはキッシュホテルメイドのお味いちごショートもスーパーメロンに匹敵する美味しさですよスポンジはふわふわしっとりで本当に飲めちゃうそして長年のおすすめリーフパイバターの香りが素晴らしく間違いないこれは季節の代表白桃のロールケーキピエール・エルメパン・アンフィニマンカフェは大きいから少し迷うけどコーヒーの香りで美味しいのだドラピエ最高スイーツたちも絶品でしみじみ幸せ6回のフードプレゼンテーションといえども極上スイーツは1回きりだから後悔ないように食べ尽くしましたお部屋へ
第11回の廊下ですカードキータッチでオープンエグゼクティブハウス全デラックスツイン45平方メートルすでにナイトタウンダウン仕様こっちは大人1子供1添い寝1のダブルルームベッドガード枕2個リュベ,ベ式パジャマ浴衣お祝い宿泊のためホテルからプレゼントお茶菓子バームクーヘンお茶セットビューはローズガーデンビュー貸し出し品のご案内大型テレビポーズスピーカークロゼットです木製ハンガークッションハンガー茶色のバスローブと紙袋プールへの直行が可能アイロンランドリーソーイングセットふわふわスリッパ履き心地抜群荷物置き横開き典型式セーフティーボックスブラシ靴べら駐車員ミトン洗面所に大きい丸鏡バスルームはシャワー洗い場側のみにガラスとはトイレ独立固形石鹸マウスウォッシュシングルレバー混合水栓お花バニティミラーかかっている和紙を取り除くと紙ゴムブラシレイザースキンケアセットコットンセット歯ブラシ2ダイヤル混合水栓大きい浴槽お湯が青く見えるハンドシャワーレインシャワーサーモスタット混合水栓洗い場あり椅子ありフェルガモのシャンプーコンディショナーバスオイルバスローブヘチマボディタオルフェイスタオルバスタオルドライヤーパナソニックナノイータオルはみんなふわふわゴミ箱バスケットテーブルにミネラルウォーターガトーショコラ電話メモ LAN ケーブル電源コンセントケーブルコンセント加湿機能付き空気清浄機スタンドソファーテーブル椅子2脚こっちにもテーブル椅子かわいい子供用アメニティベッドサイドテーブルに非常灯電話照明オンオフとコントロールパネル電源は片側のベッドサイドテーブル横に1箇所でちょっと不便ネスプレッソコーヒーメーカーコーヒーカプセルミネラルウォーター小さい冷凍コーナーありの冷蔵庫3社缶ビールポカリスエットコーラペリエハーブティージュース白桃ブルーベリークランベリーエビアン緑茶缶ジュースグレープフルーツトマトオレンジライトアップのミニチュアボトル各種カップグラスサルソルナッツカクテルティーカップコーヒーミルク湯沸かしポットお酒とスナック以外が無料になってた2オードブル17時30分からはお子様連れの方々は交代制だよ残念ながらうるさくしないよねニューオータニセレクションのワインジュース有機栽培嬉しの森レモングラス緑茶和紅茶イベリコ豚のサルシッチャ夏野菜添えお待ちかねダブルコンソメスープ3日かけて取ったブイヨン特製燻製サバトラフグサーモン新潟和牛入り生サラミエゾジカ熟成サラミハモンセラーノとちおとめブラックベリーチェリー野菜スティック大根きゅうり人参、セロリバーニャカウダソースたらこマヨネーズソースりんごのシロップはちみつチーズブラックパピオンベイムスターブラスカスピエダングロアサンタドレオランダフランスのチーズドライトマトオリーブコルニッション小玉ねぎクラッカーバゲットスライス白がり昆布巻きサバ棒寿司きのこのグレープシードオイルマリネ
カリフラワーとジャガイモのババロアチョリゾス鶏レバーのパテサラミのミルフィーユカツローストビーフサンドイッチカンパーニュのタパスカクテーブルにカシューナッツレモンピールナッツチョコ持ってきました豪華またまたシャンパンで乾杯泡いっぱいだぞ最高トラフグの熟成燻製これは間違いないですよ大好きな今年全然釣れてないサバ美味しいこれは初めてな気がするサルシッチャボリューミーこれはスイーツビュッフェでも大人気のローストビーフサンド薄切りのローストビーフがぎっしりサバ棒寿司肉厚のサバだよおつまみババロアにはサーモンとイクラ緑も綺麗食感も楽しくてお酒に合うこれも名物ですダブルコンソメスープちょっと塩味が強めだけど本当に味わい深いんですエゾジカのサラミはなかなかない美味しさやめられない止まらないビールに合うおつまみもたくさんビール好きを思い出して乾杯ガーデンプール部屋で着替えて茶色のバスローブを羽織ってロビー階2階で降りちゃダメ1階宴会場階まで降りますお庭で花火開催中庭園へ出ますここがお庭で花火の会場庭園を横切っていきますゴー手入れの行き届いた立派な庭園です受付してロッカーにタオル夏空の下の綺麗なプールヤッホー子供用プールも広く最高に気持ちいいぞプールは時間帯で4区に分かれていて全部の予約では1泊で2部予約できました日にち限定21時30分からのミッドナイトプールは18歳以上ナイトプールも非日常でとても素晴らしい体験です猛暑のおかげで全く寒くないし最高夜の庭園花火体験も怖がらずにできた3ナイトキャップチョコレート早速行くわよドライフルーツゆずピールマンゴージンジャーミックスベリーポテトチップスピスタチオミックスナッツチーズリンゴシロップはちみつはカクテルタイムのままピクルス小玉ねぎコルニッションドライトマトオリーブクラッカーバゲットスライスまたマカロンが登場サツキのマカロンとピエール・エルメのマカロンピエール・エルメのボンボンショコラピエール・エルメのサブレパルメザンアンフィニマンショコラバニーユ持ってきましたプールでバチャバチャしたくらいではカロリー消費も知れたものだけどまたまたシャンパンで。乾杯揚げたてを注いでいただいて嬉しいですボンボンショコラ赤じゅうココナッツとパッションフルーツのお味とにかく酸味と甘みと苦みがシャンパンに合うさつきのマカロンも美味しいよね香り豊かで中身はこんな感じ子連れのため交代ながらも満足です4朝食朝食はラウンジルームサービス館内4カ所のレストランから選べます日替わりブイヨンスープと味噌汁青さなめこネギご飯新潟県産コシヒカリ梅干ししらす焼き海苔佃煮ふりかけ鮭フレーク新潟県産コシヒカリとホテルオリジナル雑穀米を昆布だしで炊いたおかゆおかゆの具ハトムギソフトチキン黒きくらげ塩昆布クコの実チンピごま松の実夏目冬人ハリショウがくるみ
さまざまな行動の薬味をのせていろいろな味が楽しめる薬膳薬味がゆだし巻き卵エッグココットクルトンバゲットスライスプチスモーククリームチーズカプリステデュチキンボロナポークパストラミ骨なしジャンボングレンヌリュティヌグルミパン黒豆ダニッシュチョコダニッシュブリオシトーストレーズントーストジェイシリアルトーストポップアップトースターリンゴシロップ蜂蜜ジャムブルーベリーいちごマーマレード朝だけエシレバターピエール・エルメ・パリのクロワッサン・サティーヌクロワッサンピエール・エルメ・パリのグラノーラコーンフレークジュースオレンジグレープフルーツ白桃グアバ究極の米麹甘酒ドライフルーツゴールデンベリークランベリーレーズンくるみアーモンド R1 ヨーグルト岩泉ヨーグルトサラダコーナーかぶ紅はるかブロッコリーポテトサラダ J シリアルサラダフルーツトマトドレッシング和風野菜すりおろし赤酢フレンチハーブサラダかぼちゃカラーニンジン小松菜パッションフルーツアメリカンチェリーメロンレッドグローブキウイスイカパイナップル塩コショウ赤ワインビネガーオリーブオイル5モーニングスナック朝食後のチェックアウト時間までのモーニングスナック日替わりブイヨンスープ薬膳薬味がゆが下がってお茶漬けにご飯に好きなトッピングを入れてスタッフにお茶を入れていただく式二日酔いや寝坊にどうぞとの心配り梅干しや三つ葉あられ塩昆布などお茶の種類も選べますいなり寿司赤酢の太巻き甘露醤油ガリリーフパイ松崎せんべい抹茶のパウンドケーキエシレバターは下がってクロテッドクリーム菓子つかさ塩野の東リンゴシロップや蜂蜜ジャムパウンドケーキやスコーンとアフタヌーンティーに近づいてきたこれが最高に美味しいピエール・エルメのクロワッサンですピエール・エルメのクッキージュースサラダとドレッシングは朝食のままフルーツもメロンとスイカも OK6 ランチいよいよフードプレゼンテーション6回目ラスト12時チェックアウトでチェックアウト後30分いることが可能ですサンドイッチが登場太陽卵のサンドイッチトマトとチーズツナサンドそしてピエール・エルメのアンフィニマンカフェ再登場持ってきました前に来るといつも思うのは本当にいつまでも結構食べられるよねってこと最後の「乾杯!」高いけど幸せな時をいただきましたお会計です高いけど満足メロンスイカクロワッサンで締めます今日はこんなところですご覧いただきありがとうございましたたくさん美味しいものが食べられて美味しいお酒も飲めてよかった次回はさつきの新最強の朝食をご紹介する予定ですこちらも1年ぶりバイバーイまた来てねー